Buenos días desde Fuerteventura. Hoy hemos amanecido aquí, nos hemos levantado a las 4, ha valido mucho la pena y ya estamos aquí. Está nubladete, pero la verdad es que la temperatura está bien. Está como la primavera gallega, es decir, que a nosotros nos vale para lo que queremos hacer, que es descansar Eso. y tirarnos en la playa, nos vale de sobra. Así que nada, vamos a parar en el súper porque hoy queremos comer tirados en la arena. Estoy un poco sobada porque he venido durmiendo en el avión, ¿eh? Dormí más. Yo no pegué el... ni ojo, ¿eh? Tú sí, ¿eh? Tú también dormiste como un condenado, ¿eh? Que me desperté un segundo y había un amanecer brutal que fue el que os grabé. Lo grabé, guardé el móvil y ya fue como... Y ya me quedé así. Y lo que os iba contando, vamos a parar en el súper porque hoy nos apetece comer en la playa. Vamos a coger algo para comer allí. Y nada, cuatro días de relax absoluto. Es lo que queremos, no buscamos más. Espero despertarme. Pero bueno, tampoco no tengo que estar muy despierta, así que estoy en el mood correcto. He alquilado un coche de alquiler, evidentemente, sí, lo hemos alquilado. <risa> Mirad, yo no sé qué ha pasado, ¿eh? pero tiene más mier y no sigo. Eh, te pega el dedo en la pantalla cada vez que quiero cambiar de emisora. Le doy con la puntita porque me está dando una grima. Muy mal, ¿eh? Yo, yo creo que el coche no lo limpiaron. Me da mi la pinta. Mira, un aquí. parroquiano. ¿Qué parroquiano, pues? pues un parroquiano es limpiar por donde pasa y por donde no. no. Limpiar por parroquias, ¿no? Justo. A unas parroquias le toca y otras no. Arena. No hemos tenido suerte con el coche. Yo creo que se les debió de pasar porque el coche limpio no está. Y yo estoy, él se ríe porque yo le doy con la uña, porque soy súper escrupulosa por encima. Y estoy con la uña a intentar cambiar. Veis en mi pelo no es agua del mar de haberme mojado, es que me has tenido que escapar, pero una velocidad, cayó tal chubasco, chubasco no, llovió, de llover, y ahora ya nos vamos al hotel, porque al principio empezó a llover suave y dijimos, Buah, ya éramos los únicos en la playa, porque la cosa se estaba poniendo turbo, dijimos, vamos a pasar de la lluvia, de aquí no nos mueve ni Dios, pero después ya la cosa se complicó mucho. Y tuvimos que escapar, pero la velocidad le de la luz. Y nada, vamos al hotel a ducharnos con calma y todas esas cosas. Oh, ya estamos en el hotel, hemos sobrevivido de la lluvia. Y os, voy, no? os, os voy a hacer un room tour de la habitación porque mola un montón. Estamos en el Inside by Meria y es que el grupo Meria tiene cada habitación brutal. Vamos allá. Entrando, bueno, esta es la vista general. Viene con este señor incorporado. Hola, ¿qué tal? de compañía y luego aquí tenemos el baño que mola un montón porque aquí estaría la bañera la ducha perdón y tiene el cristalito que ves la, la habitación salimos volvemos a tener al señor que siempre sí, está en el mismo sitio es parte del mobiliario está la cama que es gigantesca y luego aquí tenemos una especie de sofá que es igual de grande más que una cama. Bien incorporado también con esta señora que veis por aquí, hola. Y la bañera, que mirad por favor qué vistas tiene. Es un sueño. Y el equipo de Melia nos ha dejado merendita. Qué rico. Mirad las vistas, por Dios. Qué barbaridad. Les voy a enseñar el look, como veis, el desorden. Bueno, re, es que realmente no está tan desordenado, pero caben las cosas. Y nada, a lo que voy, os voy a enseñar el look que llevo este vestido maravilloso. Mirad, por favor. Qué mangas, llevo hombreras, sabéis que soy súper fan de las hombreras y el cuello me parece lo más, me parece que tiene un rollazo este vestido brutal. Me lo iba a poner con sandalias de tacón, 
pero me dolían los pies, <ríe> no os voy a mentir. Y le he puesto las botas que, oye, ni tan mal también, ¿eh? Es un vestido que tanto para un evento como para una cenita de noche con unas botas me flipa. Y mira ese look del José, ¿eh? que va todo guapo. Está facherito. Está facherito, tú. Está facherito. <ríe> Nos vamos de cenita. Y ahora nos vamos a cenar a un sitio aquí en Costa... Ay, Calma. Costa Calma, no sé ni dónde estoy. <ríe> que me lo han recomendado mucho en Fuerteventura, que se llama el 555. Y dicen que se come súper bien y que es el mejor de esta zona. Así que luego ya os contaremos. Pero yo me fío mucho de, de, mis, seguido, de mis seguidores de Instagram, que siempre me mandan a sitios muy tops. Así que eso, nos vamos de cenita. Es bastante temprano porque aquí son las 6 y 42, pero ya nos vamos a cenar, tenemos la reserva a las 7, porque nos morimos de hambre. A mí la playa me da hambre y contando con que eh, nos despertamos a las 4, desayunamos a las 5 y comimos muy temprano por haber desayunado tan temprano, es como que tenemos el horario estomacal un poco adelantado. A ver, vamos a ver. Y ya. también tenemos ganas de dormir ahora. Venga, ni que ya va a ser las 8. No, sí, pero bueno, <risa> Eso. ¿Qué tenemos hambre y vamos a cenar, tanto lío para deciros, tenemos hambre, vamos a cenar, fin. Buenos días por la mañana, hoy es domingo. A ver, lo quiere decir José. Tienes que decir buenos días. Buenos días. Por la mañana. <ríe> no lo dijiste con nada de alegría. ¡Buenos días! Por la mañana. Nos vamos a desayunar. Hoy se nos han pegado... Bueno, en realidad no se nos han pegado las sábanas. Porque nos hemos despertado a, a las 7. menos algo. Pero hemos estado de pipipi, pi, pi, de palique. Y ahora son las 9. Pero es que llevamos todo el tiempo hablando. Así que mirad. Por, es el primer viaje que me tomo con relajo, José está flipando, cree que estoy poseída, estoy en plan paso de todo. Y nada, vamos a desayunar, ahora mismo está nublado, pero seguro que abre, las canarias son así, así que desayunamos y luego vamos a planear dependiendo del clima lo que hacemos. Y nos hemos venido a visitar las cuevas de Ajuy, Ajuy, <ríe> Ajuy. y pinta muy bien la verdad, en fotos se veían muy bonitas, así que... Supongo que en directo todavía más. Vamos allá. He perdido mi chancla. <risa> Nos estamos pegando una caminata por piedras. Ahora veis el terreno mejor, pero a ver si soy capaz. Bueno, que venimos andando todo como por piedras. En chancletas, ¿eh? Gente precavida, en chancletas. Yo estoy doblando los pies todo el tiempo. Tengo miedo por mi vida. <risa> Y ahora nos vamos a comprar guarreo y hemos encargado una pizza porque vamos a hacer picnic en la playa, pero está abierto y el chisme. Sí, tiene las luces. ¿eh? Ole, vamos a comprar patatillas y cositas así. Muy sano todo. Y ahora tenemos planazo, vamos a hacer un picnic en la playa. Verás, pizza y verduritas varias. Y uh, parece que hace malo. A ver, está nublado, evidentemente. Eh, no se come sin esperar a las personas. Es que está muy bueno, Eso, el sabor a África está genial Y además que estamos vecinos a África Es por hacerle un guiño <ríe> No sé qué se va a decir Ah, que parece que hace malo Pero de temperaturas está brutal Y ahora José se ha ido a correr Que le apetecía Menuda fuerza de voluntad Yo me voy a pegar un bañito y luego ya vamos a cenar aquí en el hotel, porque el motivo principal de este viaje era descansar, que nunca conseguimos desconectar. Así que nos lo estamos tomando con muchísima calma, estoy sorprendida. Nunca he sido capaz de, de desconectar de esta forma. Así que nada, ya vamos a cenar aquí 
y hacer una cura de sueño, que creo que los dos la necesitamos. Así que nada, ese es el plan. Buenos días. Ay, no viene para aquí. Vamos cargaditos. Llevo la mochila también. ¿Por qué? Yo también llevo mochila. Nos <ríe> parecemos los exploradores. Hoy nos toca hacer unas fotos de trabajo. Así que nos las vamos a sacar de encima a primera hora para que quedarnos libres. libres. Para que traer algo de trabajo. <ríe> <risa> Nunca lo conseguimos. Si no el cuerpo. Si no el cuerpo se, se enfría y después a ver. Pues vamos a ver cómo cortora el teléfono. Ahora. Hoy tenemos solazo. Hemos hecho una excursión fallida, chicas. Estoy decepcionada. Tengo que bajar esto porque si no sal, salta el copyright solo con la radio. Hay que tener un cuidado con YouTube. No se escucha. Pues eso, que hemos hecho una excursión fallida y estoy enfadada conmigo misma. Hemos ido a. Se me fue el nombre ahora. Al arco de las piñitas creo que se llama así si no, de todas formas si no es así lo buscaré y mirad yo tengo soy una persona que tengo muchísimo vértigo y me dan mucho miedo las cuestas abajo no me digáis por qué pero bueno os digo por qué me dan mucho miedo las piedras cuesta cuesta abajo porque un día me pegué una us terrible que quedé inconsciente desmayada en el suelo resbalé caí de culo y desde entonces tengo así como un ligero trauma entonces subir hasta la mitad subí bien pero luego el último eh, tramo era piedra así empinada total entonces me entró el pánico de cómo voy a bajar de aquí y no fui capaz de subir me senté en una piedra pero me faltó llorar ¿eh? no lloré por vergüenza y no fui capaz se me bloqueó el cerebro y ahí se acabó así que nada no he podido ver el arco ahora me fastidia pero bueno no he sido capaz y ya está no pasa nada no se puede hacer todo en esta vida y tampoco no pasa nada. Hay gente que es muy buena escalante y hay gente que es muy buena en otras cosas y no hay que martirizarse. Y ahora vamos al Mercadona a comprar ensalada de pasta que vimos el otro día y nos apeteció un montón. Es típica comida cuando hace un poco de sol te apetece. Y además hoy es el mejor día desde que llegamos aquí porque todos los días, os digo la verdad, en la playa hemos pasado un poco de fresco. Pero... Pero hoy no. Somos masocas y dijimos, si los ingleses pueden, nosotros también. Pero hoy sí que hace calorcillo de playa de aguantar bien. De hecho ya hay 20 grados, pero hace sol y no hace tanto viento como el resto de días. Así que hoy sí que vamos a aprovechar a tope. Buenos días por la mañana. Hemos estado repitiendo unas fotos que ayer no nos gustaron porque el sol ya estaba muy potente y ayer las revisamos y las hemos venido a repetir. Sí, no, Así que, no quedarán a nuestro gusto. No. Entonces... Como veis, hoy he robado una sudadera. Hoy lleva mi sudadera. Le queda bien, ¿eh? Te la tienes que coger. Bueno, te la tengo que coger porque José ya nunca compra cogido. nada. No. Pero yo creo que... Bueno una talla menos, es que yo la quiero de vestir. Sí, me va a perder de esta, para que voy a coger otra. Y nada, estamos eh, por la zona del hotel, me voy a cambiar ahora y empezamos el día. Enseñamos nuestros luquecitos de hoy, yo voy con un traje de faldita y chaqueta y botas camperas, eh, obviar el desastre, por favor. Estamos en plena mudanza de maletas. Mira, ahí hay una mancha y parece que tengo una de estas en la frente. Y José va eh, así, con, así, con una parca, una camiseta, unos pantaloncitos joggers y unas deportivas. Vas cañón, chico. Tú también. Y ahora para acabar el día, más estoy grabando mucho yo, creo. Me, me he relajado de más, se me olvida. Me voy de cenita. Este muchacho guapo Porque le he comprado una sudadera Y ahora me tiene que invitar a cenar Porque lo digo yo Venga luego Y nada, hoy es nuestra última cena Y más, tu teléfono me saca morenísimo ¿eh? No, porque tienes José se ha quemado No echa crema en la cara Es un señor Que todo le da grima y te dice Saca, saca, saca <risa> así como un niño, como si la crema fuera un monstruo. Así que nada, vamos a cenar 
esperemos que rico, por las fotos del TripAdvisor, la cosa pintaba bien, pero nunca se sabe. Porque las fotos pueden llevar Photoshop, ya sabéis esas cosas. Vamos a ir. Días, último día in the paradise. No, por favor. Queremos que se nos está metiendo algo en el ojo. No tenemos ganas de volver. Realmente, si, si nos dieran sudaderas nuevas, porque a ver, <risa> llevamos cuatro días con la misma. No creíamos que iba a hacer este fresco por las mañanas. Yo me quedaría. Pero quizás la sudadera ya es hora de cambiarla antes de que hable. Así que nada, vamos a desayunar. Tenemos dos horitas por aquí. Y nos vamos a los tiempos gélidos y con tareas de mayores que no queremos. No queremos la pinche tarea ya más. <risa> <risa> Hemos descubierto lo que es la vida. <risa> nos queremos quedar. Desde camino al aeropuerto, hoy casi le, le, le gasto la, la mayor broma de la vida a José. Pero he decidido ser buena persona y no sé por qué. Porque... Ahora te arrepientes. Claro. Yo antes hubiese seguido la broma. Ahora con la edad te vuelves blanda. Resulta que cuando decimos el check-in, él se fue a aparcar bien el coche y dejó el DNI ahí. Entonces yo lo guardé ya pensando en vaya broma le voy a hacer al tío. Porque yo siempre pierdo el DNI. De hecho mi DNI nunca ha caducado. Siempre lo he renovado por pérdidas y cosas varias. Pero mi DNI nunca lo he renovado como la gente normal, te caduca el DNI y lo vas a renovar. Hubo un año que le renové cuatro veces, es decir, mi DNI, si ahora mismo lo valoraran en pasta, tendría un bolso de lujo, ¿eh? porque ese DNI cuesta mucha pasta mantenerlo, ¿eh? porque lo renuevo asiduamente. Bueno, pues el tema, yo tenía el DNI de José y veo a José buscando por todo y yo callada, pero yo cuando veo que pregunta por el DNI está blanco, pero blanco, que si lo veis, al punto del desmayo, decidí cantar y le digo, el tenéis, te lo tengo yo. Pero, ahora me arrepiento, porque hubiese sido, esperar un poco más, hubiese sido buenísimo. ¿Qué harías? ¿Qué? Quedarme aquí. Es que, ¿veis? Si yo se lo hubiera dicho, él pensaría que lo perdió, quedaríamos un día más, o no, dos, no, o tres. No, ir. no, yo no me voy porque soy buena mujer y hay que acompañar. Al marido, en la tristeza, en la alegría, en las pérdidas de DNI, en la muerte y en todos los sucesos que nos vayan pasando en la vida. Menos en cosas que no me gusten, que ahí vas tú solito. Y eso, chicas, ha sido... La próxima tengo que alargar la broma. Hubiese sido muy buena. Pero estoy empezando a ser buena persona. No trae nada bueno. Lo peor del DNI es que, no sé... Y, no creo que nadie lo pierda tantas veces. Es que tú cuando pierdes el DNI 500 veces, eh, la fecha es la misma de caducidad. Es decir, hay veces que pierdes el DNI tres meses antes de que, lo cadu de que te caduque, lo tienes que renovar con tres meses y a los tres meses lo vuelves a hacer. Entonces, mi DNI, yo creo que eh, en, mi, en mi vida he tenido sobre 100 DNIs ya. Así voy renovando la foto. Y me voy viendo, pues, que en el tiempo está más actualizado. Ya estamos en Santiago y también brilla el sol, aunque los grados cambian un poquito. Pero bueno, con el miedo que me estaban metiendo en Instagram, creí que iba a hacer más frío. A ver, tampoco he estado mucho por la calle, pero ahora la furgoneta marca 12 grados. Solo 10 menos. Pero bueno, yo creo que es típicos días que al sol se está muy bien, pero a la sombra. Y cuando no caiga se va a estar noche. Y nada, hijas, ya me voy para. Ya nos vamos para casita a deshacer maleta, a buscar a los perrinches, que tenemos un montón de ganas de verlos. Y ya voy a despedir el vídeo aquí para publicarlo mañana jueves, que lo tendría que publicar hoy, pero ya no me da tiempo. ¿Qué? No me he puesto a editar en las vacaciones. Antes lo hacía, sí, pero en estas vacaciones me prometí a mí mismo que iba a descansar y lo he conseguido. Aunque me siento un poco mal y en algunos momentos me sentía mal de no hacer nada, es una tara con la que tengo que lidiar. Porque todos tenemos derechos a estar cuatro, que al final he hecho cosas, he hecho alguna foto, he hecho contenido, 
pero bueno, no el ritmo de irse de vacaciones y estar medio día currando como hacía antes. Así que nada, despido el vídeo aquí, ha quedado un poquito cortito, pero en la semana eh, intentaré recompensaros con un pelín más largo. Y gracias a todos que estoy leyendo comentarios de gente que os sale el vídeo y me empezáis a seguir y que os está gustando mucho que ha sido un descubrimiento bueno, no sabes la alegría que me ha dado, es que justo ahora estaba leyendo comentarios y vi varios así de, me ha salido de casualidad y nos está gustando mucho y también dicen que a José le caes muy bien, que es muy bueno, mal. No sé por qué. Y también me caes bien, si te sirve de consumo. Pues yo a ti mismo a veces no, ¿eh? <risa> oh, sí. José está negativo, ha llegado de sus vacaciones y está negativo. No se cae bien, que no se le va a hacer. Bueno, churris, eh, apago, apago, no, <ríe> le doy el botón. Despido el vídeo aquí, muchas gracias por vernos, os mando un besazo gigantesco, enorme, inmenso, mmm, infinito de aquí hasta la luna. <ríe> y nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao.